ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வேத கணிதத்தில் எளிய வகை பெருக்கல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எளிய வகை பெருக்கலில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கின்னா பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர பத்தின் அடுக்கு என்ன அடிப்படையிலான பெருக்கலை வந்துட்டு எப்படி எளிய முறையில் பெருக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆ ஓகேப்பா கவனிங்க இப்போ இதில் பேஸ் டென் அப்படின்றத அடிப்படையில் வச்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் டென் பார்ப்போம் அடுத்த பேஸ் ஹண்ட்ரட் பார்ப்போம் இப்போ ஒம்பது எட்டு வாய்ப்பாடு படி தெரியும் நமக்கு ஒம்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்றது வாய்ப்பாடில் நமக்கு தெரியும் இந்த வாய்ப்பாடு இல்லாமல் எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக வேத கணிதத்தில் போடுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒம்பது எ ஒம்பது பெருக்கள் எட்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்துட்டு தெரியுது இது பத்தின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய எண்கள் அப்போ இதை வந்துட்டு பத்துன்றத முதல்ல இந்த இடத்துல குறிச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒம்பது எட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் எழுதிக்கோங்க அடுத்து இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த பத்துக்கும் ஒம்பதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது வந்து பத்தை விட ஒன்று குறைவாக இருக்கு ஒன்று குறைவாக இருக்குது அப்போ குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று அப்படின்றத போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த பத்துக்கும் எட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் விட இரண்டு குறைவாக இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஜீரோ ரெண்டு இரண்டு குறைவாக இருக்குது அப்படின்றத குறிச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இந்த சைடு குறுக்க நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ குறுக்க வந்துட்டு இந்த ஒம்பதுக்கும் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இது நான் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன குறியுன்னா இங்கே மைனஸ் ஜீரோ ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஒம்பதில் ரெண்டை கழிக்க போகிறோம் நம்ம ஒம்பதில் ரெண்டை கழிச்சோன்னா எவ்வளோ வரும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஏழு அதே தான் எட்டில் ஒன்று கழிச்சாலும் ஏழு தான் வரும் அதை இங்கே இந்த இடத்துல குறிச்சிக்கிறோம் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கே பத்தின் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஒரு ஜீரோவை முதல்ல சேர்த்துக்கணும்ப்பா எதுக்கு இந்த ஜீரோ சேர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜீரோ எதுக்காகனா இது பத்தின் அடிப்படைன்றதுனால ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த இரண்டு எண்களை பெருக்கி அதை நம்ம கீழே எழுத போகிறோம் இப்போ ஓ ரெண்டு என்ன வரும் ரெண்டு அடுத்து இந்த மைனஸும் மைனஸும் பெருக்கனா என்னவாயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ இதோட விட என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே கூட்ட வேண்டியதான்ப்பா ரெண்டு ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு இதான் இதோட விடை அதுலேயே வந்துட்டு இன்னொரு சம் பார்க்கலாம்ப்பா இப்போ பதினாலு பெருக்கள் பதினாறு இந்த நம்பரை பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம் இது எல்லாமே வந்துட்டு பத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்குது பத்தின் அடுக்கு அப்படின்றதுனால இது நம்ம பத்துன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த சைட் பதினாலு எழுதிக்கணும் அடுத்து பதினாறு எழுதிக்கணும் ரெண்டு நம்பரையும் இந்த சைடு எழுதிட்டு அப்படிட்டு பாருங்கள் இது பதினாலு வந்து பத்தை விட நாலு அதிகமாக இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ நாலு அந்த இடத்துல குறிச்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்துட்டு பத்துக்கும் பதினாறுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பத்தை விட ஆறு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் நமக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கோடு போட்டுருங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல குறுக்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இங்க பதினாலு இருக்கு இங்க ஆறு இருக்கு பதினாலையும் ஆறையும் கூட்டினா என்ன வரும்னு சொல்லி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இருபது வரும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பதினாறையும் நாளையும் கூட்டி பாத்தீங்கனாலும் அதே இருபது தான்ப்பா வரும் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்துட்டு பத்தின் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த நாளையும் ஆறையும் வந்துட்டு பெருக்கணும் நாளையும் ஆறையும் பெருக்கனா என்ன வரும் ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு அந்த இருபத்தி நாலு இந்த இடத்துல எழுதிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் இங்கே ரெண்டுமே வந்துட்டு கூட்டல் குறி இருக்கிறதுனால இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கிறோம் கூட்டினா என்ன வரும் நாலு ரெண்டு ரெண்டு இரநூத்தி இருபத்தி நாலு தான் இதோட விடையாக இருக்கும் வாய் சேர்ந்து இந்த மாதிரி கூட்டல் சாதாரண கூட்டல் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த கணக்கெலாம் அழகாக போட்டுடலாம்ப்பா அடுத்தது இன்னொரு கணக்கு பார்ப்போம் பதினெட்டு பெருக்கள் எட்டு இந்த கணக்குக்கு எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்களேன் ஒரு எண் கூட இருக்கும் ஒரு எண் அதிகமாக இருக்கும் பத்தை விட இன்னொரு எண் பத்தை விட குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்களேன் இப்போது பதினெட்டுன்னு ஒரு நம்பர் எழுதிக்குவோம் அடுத்த எட்டை எழுதிக்குவோம் அடுத்து இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இது பத்தின் அடிப்படைன்றதுனால பத்து இந்த இடத்துல மேலே போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன செய்யுங்க இது பத்தை விட பதினெட்டில் எட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ எட்டு அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இரண்டு குறைவாக இருக்குது அப்போ என்ன சொன்னோம் குறைவாக இருக்கிறத குறிக்கிறதுக்காக மைனஸ் குறி போட்டு ஜீரோ ரெண்டு அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன் அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த பதினெட்டு குறுக்க பார்க்கணும்னு சொன்னேன் பதினெட்டில் ரெண்டு இந்த இடத்துல கழித்தல் குறி வந்திருக்கிறதுனால பதினெட்டில் இரண்டு கழித்தா